nada. Esta boca mía empezó el lunes. Sí. El programa de Victoria Rodríguez este, empezó, el, empezó el lunes. Eh, hubo un informe que no sé si alguien tiene exactamente cuál fue el día. En el primer programa de esta boca mía, al hablar de seguridad, hablaba de Colón como un barrio marginal. Hoy nos acompañan en estudios este, invitados de lujo, les decía entre ellos, bueno, comerciantes y familias también de víctimas de, de, de delincuencia, especialmente de Colón, un barrio que parece signado por la insistencia de la delincuencia y que reclama y reclama y nada. Una persona, Milano Tuala, publica una carta en Facebook. Esa carta la levanta un diario. El observador. Y también la publica. Y la carta acusa de alguna manera a Victoria Rodríguez como de... Estigmatizar, estigmatizar a un barrio. un barrio como el barrio Colón. Y en un momento Victoria Rodríguez habría dicho, no sé cómo hacen para vivir ahí. Los reclamos de Colón, eh, Susana, pareciera que no tienen oído ninguno. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden vivir así? Esto es imputarle a todo el barrio, en este caso al Complejo América, ¡Ay! características que son de algunas personas de ese barrio. Esto es creer que porque hay unos delincuentes que, que son de ese barrio, el resto, todo el mundo que vive allí es de ese barrio. Lo que dice Tuala es que no es así. Él dice que eh, Victoria Rodríguez desde hacía tiempo... Venía tirándole palos al Complejo América. El principio de la carta, que es lo sí. que no se vio ahora, que, que recuerda Emiliano, es un, un informe que se hizo hace ya un tiempo sobre el barrio Colón y sobre ese complejo. La parte de esa yo no pude comprobarla, si efectivamente... Sí. Pero para eso tenemos los programas de archivo. zona roja. Si eso existe, sí. Sí. lo van a, lo van a sí. levantar. Por lo menos Bendita TV. Mm. En el caso de Sonríe, no creo. Mm. El tema que nos convoca, inseguridad ciudadana. Rejas, alarmas, cercos electrificados. En este programa, a conciencia recorre las difíciles aristas de la inseguridad ciudadana. De Reus al centro, del centro a Polón, los robos, las armas, la violencia, se vuelve un tema cotidiano entre los vecinos. ¿No miraste el programa Conciencia? Vi un pedacito, no me gusta el hilo conductor. Pero... ¿El hilo conductor es ella? Es Victoria. Es, es Victoria. Claro, me Victoria parece que, que algunas partes como que la siento muy como sobreactuada. Generalmente los programas o los temas que han tocado han sido bastante eh, dramáticos y me parece que, que a eso no, no, no hay que agregarle más dramatismo con, uh -huh. con, con una postura o con determinado tono de voz. Más adelante, el asesinato de un chofer de ómnibus, historias de un taxista y una recorrida por las peligrosas calles Montevideo. Sí, me parece que, que a eso no, no hay que agregarle más dramatismo con, con una postura o con determinado tono de voz. A pocas cuadras del centro de Colón, un nombre se ha vuelto cita obligada en los titulares policiales. Tierra de nadie. Es el tristemente célebre Complejo América. Lo que denuncia eh, Emiliano es que se trató al barrio como eh, el tristemente célebre Complejo América. Es el tristemente célebre Complejo América. Y que además se utilizaron imágenes de eh, unas paredes en mal estado, medias destruidas. Fue un informe ciertamente sesgado que esa no era la realidad del barrio. Emiliano acusa a Victoria y a su programa de una práctica discriminatoria. Recurran más a sociólogos y menos a la farándula. Turco. ¿Usted tiene miedo? Sí. ¿Vive con miedo? Y bueno, bastante. Algunos los vamos a cholear. Algunos los vamos a cholear. Ya. Somos los craca. Porque los estereotipos que ustedes arman son los que mañana llaman a combatir. Eh, vamos a discutir de la seguridad, pero no vamos a poner policía. No somos boludos, ¿eh? Emiliano acusa a Victoria y a su programa de una práctica discriminatoria. Y aparte la invita con una dureza y una ironía eh, notable en el sentido. Venite a tomar unos mates. Mirá que acá hay gente que trabaja. Por lo general no se contesta esto. Pero debido a la repercusión, Victoria se tomó su tiempo y ayer arrancó así el programa. A partir de nuestro primer programa en que se hizo el tema de inseguridad y violencia, un vecino de Colón escribió una carta diciendo que yo directamente había estigmatizado al barrio Colón. Es una carta en la que me achaca una intencionalidad que no es cierta. Me parece que, que algunas partes como que la siento muy como sobreactuada. Es el tristemente célebre Complejo América. Yo nunca dije que Colón era un barrio marginal. Yo nunca dije que Colón era una zona roja. Y parece que una pregunta que yo sí hice le molestó muchísimo. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden vivir así? Lo que quiero que entiendan es que mi intencionalidad jamás fue 
poner a Colón en el estigma de barrio peligroso. A pocas cuadras del centro de Colón, un nombre se ha vuelto cita obligada en los titulares policiales. Tierra de nadie. Lo que quiero que entiendan es que mi intencionalidad jamás fue poner a Colón en el estigma de barrio peligroso. Tierra de nadie. Este chico escribe, fíjate Victoria, que más allá de Carrasco y Positos hay vida. Esta carta está escrita desde el prejuicio. Oh. Victoria, en serio, tu programa es violento porque la frivolidad, la exclusión y la ignorancia son violentas. Dejen de estimatizar en la tele. Tu hijo, el día de mañana, se enamora. Era esa tu hija, que un pescador de balizas. ¿Y vos estás feliz o hubiese preferido otra cosa para tu hija? Yo lo que estoy feliz es que sea una relación equitativa, respetuosa, con amor y que no sea ¿Equitativa violenta. desde qué lugar? Ah. Y de tener ganas de superarse como persona. Sí, Dejar claro. por ahí de lado un montón de intereses y, y cosas que ella claro, hacía por gusto. Son bienes placer, materiales por... impuestos. No, disculpame, no, me refiero a no, una eso. vida eh, culturalmente activa. Ah. Me refiero a una vida culturalmente activa. No va a tener una vida baliza, mi amor, cultural. Sí, mi amor, no es el fin del mundo. Bueno, pon... No es el fin del mundo. La gente de baliza pinta, la gente de baliza Pero ¿cómo? La gente de baliza... Es el pescador de baliza, no el alcalde. Corta, es prejuicio tuyo, es prejuicio tuyo. Yo sé por dónde viene esto. Viene de un prejuicio con el que he tenido que batallar desde que empecé a trabajar. Hoy me crucifican a mí, mañana va a ser a otro. Yo no voy a pedir disculpas por acusaciones que son falsas. Pero fundamentalmente yo nunca voy a pedir perdón por no haber nacido en un barrio marginal. En mi época de teenager, Montoya era la playa, era el lugar donde había que estar y pose todo el día. Qué agotador. Yo no voy a pedir perdón por haber recibido una buena educación. Por eso y porque soy consciente de ese privilegio, yo honro la vida. Queremos mostrarles las dimensiones monstruosas de estos cruceros gigantescos que van llegando al puerto Punta Esteño a lo largo de la temporada. Supongo que los pasajeros desde la ventanita deben estar pensando ¡Uy, qué privilegiados los que viven estas costas! Nosotros. Claro que algunos privilegiados pueden verlas en vivo y en directo y otros a través de la pantalla, como ustedes. Por eso y porque soy consciente de ese privilegio, yo honro la vida. ¿Cómo? Laburando. Laburo, me rompo el lomo, como vos y como cualquiera. Siete de la mañana. Mucha niebla en este amanecer en la playa de José Ignacio. Hace mucho rato que estamos... Caminando por esta playa. Me rompo el lomo, como vos y como cualquiera. Y pose todo el día. Qué agotador. No tengo por qué aceptar, como si no hubiera pasado nada, que me estén dando con un caño. Porque un muchachito, que vaya a saber sus razones. ¿Cómo pueden vivir así? Interpretó lo que quiso interpretar. El chico Tuala... Emiliano, sí. Responde, responde. A, a, esta, eh, este editori a esta editorial que hizo Victoria. Victoria, lamento haberte herido. Yo solo dije lo que pensaba. Creo que mi carta no contiene agravios, pero no me hago cargo de los miles de comentarios. Solo te marco un error. Omitiste toda la primera parte de la carta, en la cual se mencionan tus anteriores palabras sobre el complejo América. Este muchachito... Porque un muchachito... Muchachito... Da por terminado el tema y te felicita por no haber nacido en un barrio marginal. No, 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 no me aplaudan. Yo sé que tu historia es mucho más importante que esto. Pido disculpas de haberme tomado esto. Soy nena, yo lo que voy a hacer. Ah, porque la verdad, soy un ser humano y hay cosas que duelen. Y no tengo por qué dejarlas pasar.